നമസ്കാരം ഇന്ത്യ വിരുദ്ധത എങ്ങനെയൊക്കെ പ്രകടിപ്പിക്കാമോ അങ്ങനെയൊക്കെ പ്രകടിപ്പിക്കാനായി കച്ചകെട്ടി ചില ജിഹാദികൾ ചില തീവ്ര മനസ്സുള്ളവർ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യയെ എങ്ങനെങ്കിലും ഏതിലൂടെയെങ്കിലും താറടിച്ച് കാണിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഇവന്മാരുടെ ലക്ഷ്യം ഫ്രീ തിങ്കേഴ്സ് എന്ന എഫ് ബി ഗ്രൂപ്പിൽ ഒരുത്തൻ്റെ പോസ്റ്റിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ആൾ വലിയ അന്താരാഷ്ട്ര വിദഗ്ധനൊക്കെയാണെന്ന് തോന്നും പോസ്റ്റൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പക്ഷേ പോസ്റ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പാകിസ്ഥാൻ സ്നേഹമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കൊച്ചുകുട്ടികൾക്ക് പോലും കഴിയും പറയുന്നു ഇവൻ്റെ പേര് ആദ്യം പറയാം അൽത്താഫ് ബിൻ റഹ്മാൻ ഈ അൽത്താഫ് ബിൻ റഹ്മാൻ എന്ന വ്യക്തിയാണ് ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിലൂടെ ഈ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ പറയാം അവൻ പറയുന്നു ഇപ്പോൾ പാകിസ്ഥാൻ്റെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്ന പി ഒ കെ പാക് ഓക്യുപൈഡ് കാശ്മീർ അതിനെക്കുറിച്ച് ചാണകങ്ങൾ പറയുന്നത് പി ഒ കെ ഇന്ത്യ പിടിച്ചിറക്കി ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമാക്കും ഇന്ത്യ ആനയാണ് തേങ്ങയാണ് എന്നൊക്കെയാണ് അവൻ പറയുന്നത് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കൂ ഇന്ത്യ ആനയാണ് തേങ്ങയാണ് എന്നൊക്കെയാണ് ഇവൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ പാസ്പോർട്ടാണ് ഇവൻ ജീവിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ഒരു സംസ്ഥാനമായ കേരളത്തിലാണ് ഇവൻ്റെ നാഷണാലിറ്റി ഇന്ത്യനാണ് എന്നിട്ട് സ്വന്തം രാജ്യത്തെ പരിഹസിച്ചുകൊണ്ട് സ്വന്തം രാജ്യത്തിൻ്റെ തീരുമാനങ്ങളെയും നടപടികളെയും അപഹസിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇവൻ പോസ്റ്റ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു കാര്യം കൂടി പറയുന്നു ഇവൻ്റെ ഈ ഫേസ്ബുക്കിൻ്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് സഹിതം ഇന്റലിജൻസ് ബ്യൂറോയ്ക്ക് റഫറൻസ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളും നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്ന കാര്യം കൂടി ഇപ്പോൾ അൽത്താഫ് ബിൻ റഹ്മാനെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു ഇത് അൽത്താഫ് കേൾക്കുകയാണെങ്കിൽ കേട്ടോളൂ അല്ലെങ്കിൽ അയാളെ അറിയാവുന്ന ആരെങ്കിലും അയാൾക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തുകൊള്ളൂ കാരണം പൂർണ്ണമായ രാജ്യവിരുദ്ധത രാജ്യദ്രോഹമാണ് ഈ ഒരു വരികളിൽ മുഴച്ചു നിൽക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ അർത്ഥം കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഐ ബിക്ക് വലിയ പാടൊന്നുമില്ല വീണ്ടും പറയുന്നു ചരിത്രം പറയുന്നുണ്ട് ചൈന പിടിച്ചിറക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന അക്സൈച്ചിൻ അക്സൈച്ചിനെ കുറിച്ച് അങ്ങനെ വാർത്തകളൊന്നും നമ്മൾ അധികം കേട്ടിട്ടില്ല കാരണം അവിടെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല ഈ അക്സൈച്ചിൻ എന്ന പ്രദേശം ചൈന പിടിച്ചിറക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്നത് വളരെ സാധാരണമായ അന്താരാഷ്ട്ര ബന്ധത്തിൽ രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുണ്ടാകുന്ന അതിർത്തി തർക്കത്തിൻ്റെ ഭാഗമായുള്ള കാര്യം മാത്രമാണ് കാരണം അരുണാചൽ പ്രദേശ് ചൈനയുടെ ഭാഗമാണെന്നും ഇന്ത്യ അത് പിടിച്ചടക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണെന്നും ഇപ്പം ഡോക്ലാം പ്രദേശത്തെ വിഷയങ്ങളൊക്കെ നമുക്കറിയാമല്ലോ അവിടെ ചൈനീസ് പട്ടാളം ഇറങ്ങി എന്ന തരത്തിലും വാർത്തകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ നമ്മൾ വാർത്തകളിൽ കണ്ടതാണ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞതാണ് അതൊക്കെ സാധാരണഗതിയിൽ നടക്കുന്ന കാര്യമാണ് പക്ഷേ പി ഒ കെയിൽ പാകിസ്ഥാൻ ഓക്യുപൈഡ് കാശ്മീരിൽ നടക്കുന്നത് അതാണോ അല്ല അതുവഴി തീവ്രവാദികളെ നുഴഞ്ഞു കയറ്റുന്നു അവിടെ അസ്വാരസ്യവും അസ്ഥിരതയും ഉണ്ടാക്കാനായി വെടിവെപ്പ് നടത്തുന്നു അവിടെ തീവ്രവാദികളെ മനഃപൂർവ്വം കൊണ്ട് ഇറക്കി വിടുന്നു അവിടെ വെടിനിർത്തൽ കരാർ ലംഘിക്കുന്നു അവിടെ വേണ്ട രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ട രീതിയിൽ അവർ അവിടെ വിഷവിത്തുകൾ പാകുന്നു ഇതൊക്കെയാണ് പാകിസ്ഥാൻ കാലങ്ങളായി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പാകിസ്ഥാൻ എന്നത് ഒരു ഭീകര രാഷ്ട്രമാണ് എന്നത് സ്വാഭാവികമായി എല്ലാ ലോകരാജ്യങ്ങളും ഇപ്പോൾ അംഗീകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ ചൈനയും ഇന്ത്യയും ഇന്ത്യയും ചൈനയും തമ്മിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം എന്തെങ്കിലും തരത്തിൽ അതൊക്കെ സ്വാഭാവികമായി ഒരു കുടുംബത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ പോലെ പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ ഇരു രാജ്യങ്ങൾക്കും കഴിയും എന്നത് വാസ്തവം തന്നെ അപ്പോൾ ഈ ചൈനയുമായി ഉണ്ടായ പ്രശ്നത്തെ ചൈനയുമായി ഉണ്ടായ അതിർത്തി പ്രശ്ന അതിർത്തി പ്രശ്നങ്ങളെ പാകിസ്ഥാൻ ഓക്യുപൈഡ് കാശ്മീരുമായി ഉണ്ടായ അതിർത്തി പ്രശ്നങ്ങളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുന്നത് ഇവൻ്റെയൊക്കെ തലയ്ക്ക് എന്ത് അസുഖമായിട്ടാണ് എന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല ഇത്തരത്തിൽ രാജ്യവിരുദ്ധത പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇവൻ്റെ രാജ്യവിരുദ്ധതയ്ക്ക് നമ്മൾ മറുപടി പറയുന്നില്ല അതിന് മറുപടി പറയേണ്ടവർ കൃത്യമായി പറഞ്ഞുകൊള്ളും അത് അവൻ്റെ ഭാഗ്യം പോലെ ഇരിക്കും അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഇത്തരത്തിൽ രാജ്യവിരുദ്ധത ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ പ്രകടിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ ഇയാൾ പാകിസ്ഥാൻകാരനാണോ അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലിരുന്നുകൊണ്ട് പാകിസ്ഥാന് കെ ജെ വിളിക്കുന്ന അതേ രീതിയല്ലേ അതേ രീതിയിലുള്ള കാര്യമല്ലേ ഇയാൾ ഈ ചെയ്തത് ഇതൊരിക്കലും അംഗീകരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ ഇപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഇയാൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുമായിരിക്കും എങ്കിലും ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ തന്നെ സ്ക്രീൻഷോട്ടുകൾ വൈറലായിട്ടുണ്ട് ധാരാളം ആൾക്കാരിലേക്ക് ഈ ഒരു സംഭവം എത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം അൽത്താഫിനെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് അയാൾ ഒരു ചിത്രമൊക്കെ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ആ പ്രദേശത്തിൻ്റെ ഈ അക്സൈച്ചിൻ ഒക്യുപൈഡ് ബൈ ചൈന ഒപ്പം തന്നെ ച
എന്തായാലും അക്സൈ ചിഹ്നെ കുറിച്ചൊന്നും നിങ്ങൾ വേവലാതിപ്പെടേണ്ട അത് സാധാരണഗതിയിൽ ഇരു രാജ്യങ്ങളും എത്രയോ ലോകരാജ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ അതിർത്തി വിഷയങ്ങളിലൊക്കെ തർക്കങ്ങളുണ്ട് ആമനവൻ്റെ പ്രദേശമാണെന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് അതുപോലെ മാത്രമേ അക്സൈ ചിഹ്നും ചൈനയും ഇന്ത്യയും തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നം നിലനിൽക്കുന്നുള്ളൂ അല്ലാതെ പാകിസ്ഥാൻ ഒക്കുപ്പേഡ് കശ്മീരിൽ തീവ്രവാദം പാകിസ്ഥാൻ ഊട്ടിയുറപ്പിക്കുന്നു വളർത്തുന്നു അതുപോലെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളൊന്നും അവിടെ നടക്കുന്നില്ല ഇന്ത്യയും ചൈനയും ഒക്കെ വളർന്നു വരുന്ന ശക്തികളാണ് ലോകീകമായി നോക്കിയാൽ പാകിസ്ഥാൻ എല്ലാവരുടെയും ഒരു പുച്ഛത്തിന് മാത്രമാകുന്ന ഭീകര രാഷ്ട്രം ലോകം മുഴുവൻ ഭീകരത വിതരണം ചെയ്യുന്ന രാജ്യമായി തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നത് പാകിസ്ഥാൻ സ്നേഹികളായ ഇന്ത്യയിലിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരോട് ഇതേ ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളൂ വെബ്ഡെസ്ക് പത്തൊമ്പത് ന്യ